வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் சல்மான் கான் நடிச்சிருக்க பாரத் நாம ஒரு மோர் போலோ பாரத் பாரத் கியா இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூ கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஸ்பாய்லர் அலர்ட் இந்த படத்தோட கதையை ஓரளவுக்கு நான் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் கதையை சொல்லிட்டு ஏ சுவாரஸ்யம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த படத்தோட கதையில் ஒன்றும் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது ரொம்ப 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 சாதாரணமான கதை இந்த கதை தெரிஞ்சு இந்த படத்தை பார்த்தா கூட இந்த படத்துக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் ஒன்றும் வராது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 சுமாரான கதை இந்த படத்துடைய ஒரிஜினல் கதை ஓ டு மை ஃபாதர் சவுத் கொரியன் ஃபிலிம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆன அந்த படம் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் அந்த கண்ட்ரியில் அந்த படத்துடைய அஃபிஷியல் ரீமேக் தான் இந்த பாரத் ஒரு காமன் மேனுடைய லைஃப் ஜேர்னி அதாவது அவருடைய எட்டு வயசுல இருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் அவர் வாழ்க்கையில என்னென்ன கஷ்டங்கள் என்னென்ன துன்பங்களை இதையெல்லாம் தாண்டி அவர் எப்படி முன்னேறினாரு அவர் வாழ்க்கையில முன்னேற முன்னேற கூடவே இந்தியாவும் எந்த அளவுக்கு முன்னேறிச்சு அப்படின்ற ஒரு லைஃப் டிராவல் தான் இந்த படம் நைன்டீன் இருந்து டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் சல்மான் கான் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லிட்டு வராரு பிளாஷ்பேக்ல படம் ஆரம்பிக்கிற காலகட்டம் நைன்டீன் அப்போ சல்மான் கானுக்கு வயசு எட்டு படம் முடியும் போது சல்மான் கானுக்கு வயசு எழுபது இந்தியாவில் இந்த எழுபது ஆண்டுகளில் நடந்த மிக மிக சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அப்படியே இந்த படத்தோட சேர்ந்து டிராவல் ஆகும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிச்சுட்டாங்க சல்மான் கானுடைய ஃபேமிலி அப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கு ஆனால் அவங்க ஒரு ஹிந்து அவங்க அப்பா ரயில்வே மாஸ்டர் இந்தியாலேருந்து பாகிஸ்தான் போய் சேர ட்ரெயினில் ஃபுல்லாகவே முஸ்லீம்களுடைய பின குவிலாக இருக்குது அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்லேருந்து பஞ்சாப் வர ட்ரெயின் ஃபுல்லாகவே ஹிந்துக்களுடைய பின குவிலாக இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் இந்து முஸ்லீம்க்கு நடுவில் இருந்த ரயோட்டை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் பல லட்சம் பேர் அதில் இறந்துருக்காங்க இந்த படத்துடைய இன்ட்ரடக்ஷனே அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது பாகிஸ்தான்லேருந்து எப்படி இந்த ஃபேமிலி தப்பிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அதில் சல்மான் கான் தன்னுடைய தங்கச்சியை தொலைச்சிட்றாரு தங்கச்சியை தேடி போன அப்பாவும் காணாமல் போயிடுறாரு அவர் தங்கச்சியை தேடி போகிறதுக்கு முன்னாடி குட்டி சல்மான் கிட்ட முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு இனிமே இந்த குடும்பத்துக்கு எல்லா நீ தான் இந்த குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கன்னு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு ஆள் காணாமல் போயிடுறாரு சல்மான் கான் எட்டு வயசுலேருந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை தோல்ல சுமக்குறாரு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விதவை வேலைகளை <laughs> பல பேரோட உயிரை சல்மான் கான் தான் காப்பாத்துவாரு அதுக்கப்புறம் அதுலேயே ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதிகமா இருக்குன்னு நேவியில கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணுவாரு நான் சொல்றேன் இந்த கதை எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல நடக்கும் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி மூணுல நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தொலைஞ்சு போனா தன்னுடைய தங்கச்சியையும் அப்பாவையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாரு அதுல சல்மான் கான் அவருடைய அப்பாவை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா தங்கச்சியை கண்டுபிடிச்சிருவாரு அவங்க பாகிஸ்தான்ல ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டிங்களோட நல்லா செட்டில் ஆயிருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேரத்துக்கு இந்தியாவோட டிவி சேனலும் பாகிஸ்தானோட டிவி சேனலும் மிகப்பெரிய அளவு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் லைவா டிவில பாத்துக்கிட்டு பேசுற அந்த சீன் தேட்டர்ல பல பேர் மனதை நெகிழ வைக்கும் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய எமோஷனல் சீன் அது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து இவங்களுடைய சொந்த மளிகை கடையை எந்த அளவுக்கு பெருமையா ரன் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் மீதி கதை கதையா கேட்கும் போதும் இந்த கதை ரொம்ப சாதாரணமா தான் இருக்கும் படமா பார்க்கும் போதும் மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர்ல இந்த படத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா ஓவராலா இந்த படம் ரொம்ப குவாலிட்டியான படம் இந்த படத்துடைய போட்டோகிராஃபி மியூசிக் எல்லாம் அட்டகாசமா இருக்கு ரெண்டு மூணு பாட்டும் நல்லா இருக்கு படத்துடைய பிஜிஎம் அல்டிமேட் நல்ல நல்ல ஆக்ஷன் சீனுக்கு போட வேண்டிய பிஜிஎம் இந்த படத்துல வரும் <laughs> சுல்தான் டைகர் ஜிந்தா ஹென்ட் ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் படத்தை கொடுத்திருக்காரு பாரத் படமும் நிச்சயமா ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படமா மாறும் இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் வெறும் நூறு கோடி தான் இன்னொரு ஒரு மாசத்தில் சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த படம் ஒரு நானூறு ஐநூறு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆல் இண்டியா ஃபுல்லா இந்த படத்தை போர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கிரீன்ஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க வேர்ல்டு வைட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்கிரீன்ஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ரம்சானுக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கால ஓரளவுக்கு நல்ல ஓப்பனிங்கே கிடைச்சிருக்கு வேர்ல்டு வைட் சல்மானுக்கு இப்ப ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது வயசு ஆக ஆக தான் உண்மையிலேயே ஓரளவுக்கு நல்லா நடிக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த படம் ஒரு நிச்சயமா ஒரு ஹிட் படம் தான் அத
டவுட்டும் இல்லை கேட்ரினா கெய்ஃப் வாழ்க்கையிலே ஓரளவுக்கு நடித்த படம் அப்படின்னா இந்த படத்தை சொல்லலாம் இந்த படத்தில் கிளாமருக்கு வேலையே கிடையாது படம் ஃபுல்லாக சாரியில் தான் வராங்க பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க வேண்டிய கேரக்டர் இருக்கு திடீர்னு அவங்களுடைய மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆனதால இந்த படத்துலேருந்து விலகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கமிட் ஆனவங்க தான் கேட்ரினா கெய்ஃப் நிச்சயமாக இந்த கேரக்டரை அவங்க சொதப்பில் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க்குக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சுமாரான கதையாக இருக்கிறதால இந்த படத்துக்கு ஒரு செவன்டி மார்க் கொடுக்கலாம் டிக்கெட் ரேட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா ஓவராலாக இந்த படத்தை பார்க்கும் போது பஜ்ரங்கி பைஜான் படம் பார்க்கும் போதும் அந்த படம் முடியும் போதும் என்ன ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் கிடைச்சதோ அதே மாதிரியான ஒரு ஹாப்பி என்டிங் ஒரு குட் ஃபீல் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்குது பஜ்ரங்கி பைஜான் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு அதை ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிக்கெட்டோட ரேட் இரநூறுவாய்க்கு தாராளமாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்கலாம் இந்த கதை ஒரு சுமாரான கதை அதுக்காக வேணா ஒரு ஐம்பது ரூபா லெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாரத் என்ற இந்த இந்தி படத்துக்கு ரிவ்யூ தமிழ்ல யாருனா போட்டிருக்காங்களான்ட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா யாருமே போடலை ஃபுல்லாக நார்த்தில் இருக்க ஹிந்தி சேனல்ஸ் இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் தான் இந்த படத்தோட ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் இந்த படத்துக்கு யாருமே ரிவ்யூ போடலை நம்ம ஊர் ரிவ்யூவர்ஸ் குறிப்பாக தெலுங்கு படத்துக்கு ரிவ்யூ போடுவாங்க மலையாள படத்துக்கு ரிவ்யூ போடுவாங்க இங்கிலீஷ் படத்தை சொல்லவே தேவையில்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ரிவ்யூ போட்டுருவாங்க ஆனால் ஹிந்தி படத்துக்கு அந்த அளவுக்கு ரிவ்யூவை போட மாட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் இன்ட்ரெஸ்டாக போடுறாங்க அவங்கள பற்றி நான் எதுவும் சொல்லலை பெரும்பான்மையாக தெலுங்கு மலையாளம் இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போகிற அளவுக்கு ஹிந்தி படத்துக்கு இல்லை அது ஏன் தெரியுமா தமிழர்களுக்கு எப்பவுமே ஹிந்தி ஒரு பெருமையான மொழியாக இருந்ததே கிடையாது நம்ம ஊரில் ஹிந்தியை கட்டாய மொழியாகணும் ஹிந்தி எல்லாம் கற்றுக்குங்க ஹிந்தியை கற்றுக்கிட்டா ஈஸியாக முன்னேறிடலான்ட்டு இப்போ கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மையே கிடையாது நம்ம ஊரில் கட்டாயமாக கற்றுக்க வேண்டியது இங்கிலீஷ் தான் தமிழில் நாங்கள் பேசுவோம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிப்போம் அதில் இருக்க லிட்ரேச்சரோட பெருமையை நாங்கள் படித்து உணர்ந்துப்போம் அந்த மொழியை நாங்கள் இன்டெரக்டாக வளர்ப்போம் தமிழுக்கு அடுத்து எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய மொழி இங்கிலீஷ் மட்டுமே இங்கிலீஷை நல்லா கற்றுக்கிட்டா யூஎஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போகலாம் ஆஸ்திரேலியா போகலாம் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கே ஒன்றா போய் தன்னுடைய அறிவை நிலைநிறுத்தலாம் ஆனால் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அதுக்குன்ட்டு நான் ஹிந்தியை கற்றுக்க வேணான்னே சொல்லலை இவ்வளோ பேசுகிற எனக்கு ஹிந்தி நல்லாவே எழுதப்படிக்க தெரியும் ஓரளவுக்கு பேசவும் தெரியும் ஹிந்தியை ஆர்வமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கத்துக்குங்க கட்டாயம் கத்துக்க வேண்டியது ஆங்கிலம் மட்டுமே இப்ப என்ன நார்த் இந்தியா பெருசா வளர்ந்து கிழிச்சிடுச்சுன்னு இந்தியா ஃபுல்லா இந்திய பரப்புறாங்கன்னு தெரியல ஹிந்தி தெரிஞ்ச பல பேர் இங்க பாணிபுரி வித்துக்கிட்டு இருக்கான் தமிழர்களாகிய நம்ம கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியது தான் நிறைய இருக்கு அவனுங்க கிட்ட என்ன இருக்கு எந்த நேரமும் பாணிபுரியை தின்னுக்கிட்டு பான்பராக வாயோட சுத்திக்கிட்டு இருப்பானுங்க முதல்ல அவங்கள ஒழுங்கா தலைக்கு குளிக்க சொல்லணும் போடுற துணியை ஒழுங்கா துவச்சி சுத்தமா உடுத்த சொல்லணும் நார்த் இந்தியாக்கு போற ட்ரெயின்ல ஒன்னு ஏறி போயிட்டு வர முடியுதா ஒரே கப்பு இந்தியால ஹிந்தி பேசுறவங்க முதல்ல சுத்தத்தை கத்துக்க சொல்லுங்க அப்புறம் ஒழுங்கா படிக்க சொல்லுங்க பத்தாவது கூட ஒழுங்கா படிக்க தெரியாம பாதி பேர் பாணிபுரி வித்துட்டு தெரியறான் நம்ம ஊர்லாம் அப்படி ஒன்றும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல நாகரீகம் எங்கேயோ போய் நிக்குது தமிழ்நாட்டோட நாகரீகம் எல்லாம் பண்டைய காலத்துல இருந்தே சிறப்பு வாய்ந்தவை நார்த் இந்தியன்ஸ்னாலே நாத்தம் பிடிச்சவங்கன்னு சொல்ற மாதிரி எங்க போனாலும் எச்சிய துப்பி பூரா சவுத்துலயும் சவுப்பு பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுறாங்க சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனே உங்களால நாரி போய் கிடக்குது ஏன் தமிழ்நாடு கேரளாவோட கல்வி அறிவிக்கும் திறமைக்கும் போட்டி போட உங்களால் முடியுமா பான்பராக் வாயன்களா ஆனா ஒண்ணு இந்த பானிபுரி பாய்ஸ் தான் ஆல் இண்டியா லெவல்ல வைக்கிற எல்லா எக்ஸாம்லயும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிக்கிறான் எப்படியோ மார்க் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறான் ஆனா அவங்க நம்ம ஆளுங்க கிட்ட ஏதாவது அறிவு திறமையில போட்டி போட்டா ஜெயிக்கவும் மாட்டாங்க பதிலும் சொல்ல தெரியாது மீறி கேட்டா ஏதாவது இந்தியில உளறியும் தள்ளுவாங்க நாம ஏன் எல்லாரையும் தமிழ் படிக்கணும் சொல்ல மாட்டோம் நமக்கு தெரியும் தமிழுடைய பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இதை படிச்சுட்டு எவ்வளவு தூரம் போக முடியும் எங்கெல்லாம் வேலைக்காகவும் பாடுற தாண்டி நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன எங்களுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு எங்களுக்கே தெரியும் அதனால தான் நாங்கள் யாரையும் தமிழ் படிக்கணும் சொல்றது இல்லை அதே மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிந்தி உண்மையான அறிவான மொழியா அது உலக லெவலில் வேலைக்கு ஆகுமான்ட்டு தேசிய தலைவர்கள் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கும் தெரியும் சூதுனா என்னன்ட்டு இந்த இன்டெரக்டாக பவரை பிடிக்கிறது கொஞ்சோண்டு வழி விடுங்க உள்ள வர்றேன்னு சொல்லிட்டு மொத்த இடத்தையும் பிடிக்கிறது புரியுது புரியுது எங்களுக்கு புரியுது நாங்கள் யாரும் தான் உங்களுக்கு புரியல இங்க சல்மான் கான் நடித்த படத்தையே ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அதுதான் நாங்கள் ஹிந்திக்கு கொடுக்கும் மரியாதை ஆதலால் நான
இங்கிலீஷ் ஆச்சு கத்துக்குங்க அறிவு பூர்வமா சிந்திக்கிறதுக்கு தாய்மொழி நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனுக்கு எந்த மொழி தேவையோ சூழ்நிலை கேட்ட அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கங்க அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் பெல்பாய்